መዲናችን አዲስ አበባ 10 ክፍለ ከተሞች እንዳሏት ይታወቃል ከነዚህ ክፍለ ከተሞች መሃል የቂርቆስ ክፍለ ከተማ አንዱ ሲሆን ክፍለ ከተማው የተለያዩ የዓለም አቀፍ ተቋማት መቀመጫ ከመሆኑ በተጨማሪ ሀገራዊም ሆነ ሃይማኖታዊ ባዓላት ሲኖሩ ሁኔታዎቹን በሰላማዊ መንገድ በማስተናገድ በኩል ክፍለ ከተማው ይታወቃል በዚህ እንቅስቀሳ ውስጥ ከተለያዩ አቅጣጫዎች ወደ ክፍለ ከተማው የሚገቡ በርካታ ተሽከርካሪዎች የትራፊክ ፍሰቱን ሰላማዊ እንዳይሆን ያደርጉታል በዚህም ምክንያት በርካታ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ይከሰታል ለአደጋዎቹ መከሰት እንደ ምክንያት ከሆኑት መካከል በአሰተኛ መንጃ ፍቃድ በመጠቀም የሚያሽከረክሩ አካላት ድርሻቸው ከፍ ያለ ነው አሰተኛ መንጃ ፍቃድ ማለት ኡነተኛ ያለሆነ ተመሳስሎ የሚሰራ ወይም የሚዘጋጅ አሰተኛ ሰነድ መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ። ይህ መንጃ ፍቃድ በመያው ዕውቀት ለሌላቸው ወገኖች በማዘጋጀት የሚሸጡ ራስ ወዳድ ግለሰቦች ሲሆኑ የራሳቸውን ህይወትና ንብረት ጨምሮ የበርካታ የመንገድ ተጠቃሚዎችን ህይወት ከቆብ ሳይቆጥሩ ሞትን በገንዘብ በመግዛት በአሰተኛ ሰነዱ ሲያሽከረክሩ የሚታዩ አንድ አንድ አሽከርካሪዎችም የዚሁ አደ ጋር ሰለባናቸው ሀሰተኛ ሰነዱ የሚያዘጋጁት ለሌላኛው ወገናቸው ሲሆን በሀሰተኛ ሰነድ የሚያሽከረከሩ ግለሰቦችም ራሳቸውን ጨምሮ ሌላኛው ወገናቸውን መጉዳታቸው እጃቸውን በእጃቸው እንዲሉ ራሳቸውን በራሳቸው መጉዳት መሆኑን ልብ ሊሉ ይገባል የመንገል ላይ የትራፊክ አደጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣበት ምክንያት በሀሰተኛ ሰነድ በሚገለገሉ አሽከርካሪዎች አማካኝነት ነው ወደዚህ ጉዳይ በዝርዝር ከመግባታችን በፊት እንደ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ በ2011 ዓ.ም በ9 ወራት ውስጥ በአጠቃላይ የትራፊክ አደጋ በሰው ህይወትና ንብረት ላይ ያደረሰውን ጉዳት በተመለከተ የክፍለ ከተማው የትራፊክ ቁጥጥር ዲቪዥን ሐላፊ ኮማንደር ንጋቱ ጸጋ እንዲብለዋል እንደ ጨርቆስ ክፍለ ከተማ በዚህ በ9 ወር ድረስ የትራፊክ አደጋን سنመለከት በሞት ላይ ድረስ በ21 ሰዎች ላይ የሞት አደጋ ድረሷል እንደገና ደግሞ 132 ከባድ ያካል ጉዳት ድረሷል በቀላል የተጎዱ 70 ሰዎች አሉ በአጠቃላይ በሰዎች ላይ ድረስ አደጋ 223 ሲሆን በነብረት ላይ የደረሰ አደጋ ደግሞ 2748 ነው ለመንገል ላይ የትራፊክ አደጋ መጨመር እንደ ምክንያትነት ከሚጠቀሱት መካከል ሀሰተኛ መንጃ ፍቃድን በመጠቀም ማሽከርከር መሆኑ ይታወቃል ለመሆኑ ለሀሰተኛ መንጃ ፍቃድ መጨመር እንደ ምክንያትነት የሚጠቀሱ ነገሮች ካሉ ብለን የተለያዩ አካላትን አንነጋግረን ነበር መንስኤው ትልቁ ያሰራር ችግር ከዛው ውስጥ አንዱ ምንድነው አንደኛ እዛው መንገድ ትራንስፖርት ላይ ያሉ ፋራፈኞች ጭምርና ወደተኛ ሀገር ደግሞ ጉዳይ አስፈጻሚዎች ናቸው ትልቁ ሰራይ ሰው ያሉት እነሱ ናቸው ጉዳይ አስፈጻሚ ማለት ምንድነው ይሄምኛ አስቀርኔ በዚህ ቀና በዚህ ሰዓት አላችሁዋለሁ የሚባው ነገር ነው እና ከተቀማይ ደግሞ ምንድነው ትምርት ቤቶች ናቸው ትምርት ቤቶች መንጃ አስቀሩ ባስቸኳይ እንት ታጥፋሉ ይባል ነገሮች አሉ ማንንም ሰው መንጃ አስቀር ለማውጣት ባጥ ግዜ ውስጥ ማውጣት ምንችበት ደረጃ ላይ የለም ባውን ሳለ ማለት ነው ምን ሰባ ማስፈቃ ግን አሁን ይሄን ጉዳይ ነው ፎስተር ባልሞላ ግዜ ውስጥ ወተራው ነው ግዜ መጀፍቀር ማግኔት ያላችሁ ይባል ማስተዋቅ ይሰራል ይሄ ራሱ ትልቁ የመኪና አደጋ እንዲፈጠር መንስኤው አንዱ ነገር አካል ውስጥ ነው ለተኛ ነገር ምንድነው እንትኩሽ ትልቁ የሚያጨው ጉዳ ፈጣሪዎች ናቸው ጉዳ ፈጣሪዎች ማለት እያንዳንዱ ግለሰቦች ብር በመቀበል ጉዳና አስተዋጽኦ በማለት መጀፍቀር አስተዋጽኦ በማለት ይሄ መጀፍቀር ፎርድ መጀፍቀር በመስጠታቸው ትልቅ የመኪና አደጋ እንዲፈጠር ያደርገው ፈቃድ አንዱ እሱ ነው እዚህ ሀሰተኛ ወይም ፎርጅድ መንጃፍቃዶች በከተማችን በአዲስ አበባ ደረጃ በብዛት እየተሰጡበት ሁኔታ ነው ያለው እኛም ቁጥጥር በመናድርግበት ሰዓት ላይ እነዚህን መንጃ ፍቃዶች ይዘን በወንጀል ተጠያቂ እናድርግባቸው ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ ይሄ ሀሰተኛ መንጃ ፍቃድ አመስጠት ማለት መሳሪያ አቀባል ብሎ እንደ መስጠት ማለት ነው እኛ ስናየው 
ምክንያቱም አንድ ብቃት የሌለው አሽከርካሪ መንጃ ፍቃድ ሳይኖረው መንገል ላይ ወጥቶ የሰውችን ህይወት የሚቀጥፈበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ይሄ ያሰተኛ መንጃ ፍቃድ መሰጠት ማለት በጣም ከባድ ነውና በዚህ ላይ የሐሰተኛ መንጃ ፍቃድ ይዘው የሚያሽከረክሩ ሰዎች ጥንቃቄ ቢያደርጉ ይሻላል የሚል ነው። ሐሰተኛ መንጃ ፍቃዶች በከፍተኛ ጥበብ የሚሰሩ በመሆናቸው የትራፊክ ቁጥጥር አባላት ሐሰተኛ መንጃ ፍቃዶችን በማየት ሊለያቸው ስለማይችሉ ክፍተቱን ለመቀነስ ምን እየተሰራ ነው ብለን ጠይቀን ነበር። ሐሰተኛ መንጃ ፍቃድን ለመለየት የሚደረገው ጥረት እንደ ትራፊክ ፖሊሱ አናሳ ነው። ነገር ግን አሁን ከትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ጋር በመነጋገር ይሄ ሀሰተኛ መንጃ ፍቃድ የሚረጋገጥበትን ሜካኒዝም ከትራፊክ ማኔጅመንት ጋር እየተነጋገርን ነው ያለው ነው። ስለዚህ መንጃ ፍቃዶች በአጠቃላይ ወደ አንድ ቋት ውስጥ ከገቡ በኋላ በትራፊክ ማኔጅመንት ለትራፊክ ፖሊሶች በሞባይል አፕሊኬሽን በመጠቀም ይህንን ሀሰተኛ መንጃ ፍቃድ መሆኑን የሚያረጋግጥበት ሜካኒዝም በቅርቡ ስልጣና የወሰዱ አባሎቻችንም አሉ ወደ ትግበራው በቅርቡ እንገባለን የሚል ግምት ነው ያለኝ ሀሰተኛ መንጃ ፍቃድን ለመከላከል በተለይ በያዝ ነው በጀት አመት በዘጠኝ ወራት ብቻ በርካታ አሽከርካሪዎች ተይዘው በደንቡ መሰረት መቀጣታቸውን የገለጹልን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ያሽከርካሪና ተሽከርካሪ ቁጥጥር ባለስልጣን ምክትል ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ምስጋን ከበደ ሲሆኑ ሀሰተኛ ሰነዶቹ እንዳይዘጋጁ እንደ ተቋም የተሰራውን ስራ በተመለከተ እንዲብለዋል ምንኛ ምንድነው ያደረግኛልና በተለይ የድሮ መንጃ ፍቃዶች ይሄ ደረጃ 2 ደረጃ 3 ደረጃ 4 እና የሚባሉ መንጃ ፍቃዶች እንደ አዲስ አበባ ነባራዊ ሁኔታ የነበረው ወረቀት ነው ይሄ ወረቀት ማለት በ3 እና 4 ሺህ ፕሪንተር ፕሪንት የሚደረግ ነው የሆነ ወረቀት ታስገብያለሽ አድራሻው ዳርገሽ ፕሪንት ማድረግ ነው ሶ እንደፈለገ ሊሰራ የሚችልበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ አንዱ ለፎርጀሪ ያጋለጠ እንደሆነ ያየነው ከመሆኑ ጋር ታይዞ በተለይ ከባለፈው አመት አጋማሽ በኋላ ምንድነው ያደረግነው እያንዳንዱ የድሮ መንጃ ፍቃዶች ልክ አሁን እንደሚሰጠው ባለማይካው መንጃ ፍቃድ በዛ እንዲሆን ያደረግንበት ሂደት ነው ያለው ይሄ ማለት ሁሉንም አልቀየርንም ደንበኛው ወደኛ ሲመጣ ለምሳሌ መንጃ ፍቃዱን ለማሳደስ ሊሆን ይችላል ወይም ኢንተርናሽናል ለማድረግ ሊሆን ይችላል ወይ ጠፍቶበት እንድትክ ለመውሰድ እንዲ እንዲ አይነ ተሰበረ ቢምናን ብሎ ሲመጡ መንጃ ፍቃዳቸውን እየቀየሩን ያው አንዴ ብንጠራ አገልግሎቱም ላይ ደሞ ሌላም ጫና እንዳይፈጥር በሚል ከስር ከስር እንደሱ እየቀየሩን ያለንበት ሂደት ነው ያለው ባንጻራዊነት ያሁኑ መንጃ ፍቃድ የሚሰራበት ባለማይካውና የድሮ መንጃ ፍቃድ ባለ ወረቀቱ ሁለቱ ይለያያሉ ቶታሊ ማለት ነው ይሄኛው መንጃ ፍቃድ ፕሪንት የሚደረጋንኛ ውድ ነው ፕሪንተሩ ይቀንሳን ብለን በዛ መልኩ እየሰራ ነው ያለነ ማለት ነው ያ ህገወጥነት መንጃ ፍቃድ ለመከላከል የሀሰተኛ መንጃ ፍቃድ የሚያመርቱ ተቋማት ያው አሽከርካሪው በሚያዝበት ሰዓት ላይ ነው የሚታወቀው ምርመራ በመናጣራበት ሰዓት ላይ ኬት ማ ምንጩ የትኛው ተቋም ነው የሚለውን ነገር በመርመራ የተደረሰባቸው ሁኔታዎች አሉ መሆኑን ነውና አንዳንዶቹም ፎርጅድ የሀሰተኛ መንጃ ፍቃድ ነው በግለሰብ ደረጃም የሚሰራ ሁኔታ አለ በተቋሙም ደረጃም የሚሰራበት ሁኔታ አለ ስለዚህ በመርመራ ሂደታችን ስናጣራ እነዚህ የሀሰተኛ መንጃ ፍቃድ የሚሰጡ ግለሰቦችም አሉ እነሱ ላይ እርምጃ የተወሰደበት ሁኔታ ነው ያለውና እነዚህም አሁንም ሀሰተኛ መንጃ ፍቃድ በግል የሚያመርቱ ሰዎች ወይም በግል የሚሰጡ ሰዎች ጥንቃቄ ቢያደርጉ ይሻላል የሚል ነው ከሀሰተኛ መንጃ ፍቃድ በተጨማሪ ሌላኛው የመንገል ላይ የትራፊክ አደጋ መጨመር እንደ ምክንያትነት ከመይጠቀሱት መካከል በህጋዊ ማሰልጠኛ ተቋማት ሳይሰለጥኑ በመደለያ መንጃ ፍቃድ አውጥተው የሚጠቀሙ ግለሰቦች ተጠቃሽ ናቸው እነዚህ ግለሰቦች ያለ ዕውቀት የሚያሽከረክሩትን አሽከርካሪ አስመልክቶ ያውቶ ሜካኒክ ባለሙያ ይሆኑት አቶ በኃይሉ ወንድሙ እንዲብለዋል ለላው ኛ ፈጥ ሰጠኛ ጋር አንድ አይሳሳጥኝ ሰጠኝ መንጃ ፍቃድ ያሁን አንተ ከብቻ የማውለው ብቻ አይባልም እዚህ ሀገር ላይ ምናልባት ያደጉ ሀገር ላይ ብትመለከቺ አሁን አንተ ከመኪና የሚነዳበት መንጃ ፍቃድ አሁን አጥ ለብቻው ነው ያለው እኛ ሀገር ላይ ይሄ ነገር አሳራር የለም ምክንያቱም እኔም አጥማማት ማለት ከነዳለሁ ማናው ለተቀማለሁ ማናው የሚነዳው አውቶማቲክ ነዳል አውቶማቲክ ነዳል ግን ማናው ለደብትዩ አሽጋሪ ነው ነው አሁን ላይ ምትመለከቱ ከተማው ውስጥ የብዙ መኪኖች አሉ አሁን ቢትስ ኮረላ 2000 ከ2000 በላይ ያሉ ወለይ ተቃራ አውቶማቲክ ናቸው እነሱ መኪኖች እያንዳንዱ ግለሰብ መንጃ ፍቃዱ በኪሱ ይዞ መኪናውን አቆሞ ያ መንጃ ፍቃድ እንደ ነዳብትዩ አይነዳም ያ መንጃ ፍቃድ ለምን እንደው በቂውቀትና በቂው ፍለ ስለማያገኝ ነው አብዛ ደሞ እንደው ያንዳንዱ ሰዎች ድጋሚ የሶስተርም ኮርስ ሆነ አጥር ኮርስ መስል እንዳለብን ማሰብ ሆነ ማፊ ነው ይሄ ነው ያለኛ ስቴት ካቶ በኃይሉ ወንድሙ ሐሳብ ተነስተን ባሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት አካባቢ የሚታዩ ችግሮችን በተመለከተ አነጋግረን ነበር 
ቁጥጥር በመናድርግ በሰዓት ላይ በውጭ መስመር ላይ ባሉ አሽከርካሪዎች መንጃ ፍቃዶች ይሰጣሉ አንድ አንድ አሽከርካሪዎች ሰልጠነው ከወጡ በኋላ መስመር ላይ በሚወጡን በሰዓት ላይ ብቃት የሌላቸው መሆኑን ፕሩፍ እናደርጋለን ስለዚህ ይሄ ምንድነው ከስልጣናው ችግር ይመስለኛልና እነዚህ ማስልጠኛ ተቋማቶች በቂ ፐርፌክት ውቀት ኖሮት አንድ አሽከርካሪ ለማሽከርከር ፐርፌክት ነው ብሎ አረጋግጦ ማስወጣት መቻል አለባቸውና በመስመር ላይ በመንወጣበትና ቁጥጥር በመናደርግበት ሰዓት ላይ አንድ አንድ አሽከርካሪዎች የሚያሽከርክሩትን ተሽከርካሪ ማወቅ የማይችሉም ስለዚህ ከዚህ አኳያ ብቃቱ ችግር ያለበት መሆኑና ማሰልጠኛ ትምርት ቤቶቹ ችግር ያለባቸው መሆኑ ነው ለማየት ምን እንችለው ስለዚህ አንድ ማሰልጠኛ ተቋም አሽከርካሪውን አሰልጥኖ በሚያወጣበት ሰዓት ላይ በተገቢው ማሽከርከር የሚችል አቅም አለው ወይ የሚለው ማረጋጋጥና ትክክለኛ አሽከርካሪ ነው የሚለው ነገር ማረጋጋጥ መቻል አለበት የሚል ነው ሐሰተኛ መንጃ ፍቃድን ጨምሮ ከህጋዊ ተቋማት ሳይሰለጥኑ ያለመያቸው ተሽከርካሪ እንዲያሽከረክሩ የሚሰጣቸው መንጃ ፍቃድ ላይ መሰረት አድርገን እንደ ባለስልጣን መስራ ቤት የሚደረግ ቁጥጥርን በተመለከተ ሐላፊን ጠይቀን ነበር በተለይ በአሽከርካሪ ብቃ ማረጋጋጫ 172210 አዲስ የወርጣ አዋጅ አለ በዚህ አዋጅ መሰረት ከዚህ ቀደም የነበረው አዋጅ እያንዳንዱ አሽከርካሪ እድሜው ወይደረሰና የትምርዝ ግጭት የሚጋብዝ ከሆነ በ18 አመት የደማ የለጋድሜ ያሉ ወጣቶች በቀጥታ ህዝብ 3ን ማያዝ የሚችልበት ወይም ደግሞ ዳይሬክት 3 ከነተሳቢ የሚይዙ የፈሳሽ ሁለትን ከነተሳቢው ከነቦቱ ማያዝ እንዲችሉ ተደርጎ ህግ የወጣበት ሁኔታ ላይ አለ ይሄ አንድም በእድሜ በራሱ ሊያስተምር የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል የቤተሰብ ሐላፊነት ይሆናል ሀገራዊ ይታቸውም እየጨመረ ስለሚመጣ በሚል እንደገና አዋጅ ነው መከለሰራን ይሰራው አሁን ባለነ ባራ ሁኔታ አዋጃችን እያንዳንዱ መንጃ ፍቃድ የሚወስድ ሰው ለሚወስደው ካታጎሪ መነሻውን ነው ለምሳሌ የህዝብ መንጃ ፍቃድ የሚወስድ ከሆነ መጀመሪያ ህዝብ አንድ ያወጣል ከ3 አመት በኋላ ህዝብ ሁለት ይወስዳል እንደገና ድጋሚ ያው ነው ከ3 አመት በኋላ ህዝብ 3 ስለዚህ ህዝብ 3 ለማውጣት 9 አመት 6 አመት ይጨርስበታ ማለት ነው በዚህ ደት አንድም ከሁለቱን ይያሳደገ ነው የሚመጣው ሁለተኛ እድሜው እየጨመረ ይመጣል እድሜ ሲጨምር ወደ ቤተሰብ ሐላፊነት ይመጣል ሌሎች ማሐበራዊ ሐላፊነቶችን እየተሸከመ የሚመጣበት ሁኔታ ስለሚኖር ከራሱም በላ ለሌላው ዜጋ የማስብ ድሉ እየጨመረ ይመጣም በሚል የፌደራል ትራንስፖርት ሚኒስቴር ይሄን መነሻ ተደርጎ አዋጅ እንዲጽርግ ተደርጓል በዚህ ማዋጅ መሰረከ ባለፈው የካቲት 2010 ጀምሮ እኛ ወደ ተክባር ገብተን እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው እንግዲህ በየባለስተ መስራቤታቹ ባል ነው ሚና ሰልጣኞች በየማሰልጠኛ ተቆም ይመዘገባሉ እነዚህ የተመዘገቡ ሰልጣኞች ለኛ ገቢ የሚባል አለ በእያንዳንዱ ተሽከርካሪ ጥምርታ የሚባል አለ አንድ ላስር የሚባል ጥምርታ አለ እንደ ማሰልጠኛ ተቋም አስር ተሽከርካሪ ቢኖር በእያንዳንዱ ተሽከርካሪ 10 10 ብቻ ተቀብሎ ነው የሚያለማመደው ምክንያቱም በቀን አንድ ሰልጣኝ ከፍተኛ መሰልጠኝ የሚችለው አንድ ሰዓት ነው ማክሲመም በዚህ ሂደት ውስጥ ለምሳሌ አውቶሞቢልን ብንወስድ ለ20 ቀን ተከታታይ ወይም ደግሞ ለ30 ቀን ተከታታይ አንድ ሰዓት አንድ ሰዓት ይለማመዳል በዚህ ሂደት ውስጥ ክህሎቱን እየጨመረ ይመጣል ድፍረቱን እየጨመረ ይመጣል ተብሎ በታሳቢ ይደረገ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ ገቢ የተደረገውንም ሁለተኛ በንድፈ ሐሳብም በተግባር ለመመሪ እየተደረጉ ያሉትንም ድንገተኛ ሆነ ክትትል እናረጋለን። እነዚህን ቼክ ምናርግበት እድል ነው ያለው። ይሄን ሲጨርስ የማሳልጠኛ ተቋማት ሚና የሚሆነው እነዚህን ሰልጣኞች ለባለስልጣን መስራ ቤታችን ነው የሚያስረክቡት። እነዚህ ሰዎች ሰዓታቸውን ጨርሰዋል። በዛው ይብቃታቸው መጀመሪያ የንድፈ ሐሳብንም በሙሉ ከጨረሱ በኋላ የንድፈ ሐሳቡን ትምህርት ይፈተናሉ። በዛ የሚያመጡትን ስኮር አይተው ያስመዘገቡትን ለፈተና እንዲቀርቡ ያደርጓቸዋል የተግባር ለመንብር ላይ ከዚህ ቀደም አልነበረም በተወሰኑ ማሰልጠኛ ተቋማት አሁን በሁሉም ጋር ተግባራይ እንዲደረግ አቅጣጫ ሰጥተናል ያንዳንዱ ሰልጣኝ የተግባር ለመንብር አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ለክ ቃሊቲ የምንፈትንበትን ኮምፕሌክስ ያክል ፈተና ፈተነው ብቃቱን ወደኛ እንዲያረጋግጥ እየተደረገ ያለበት ነው ከዚህ ቀደም በዛ መልኩ አልነበረም በቃቃኑና ሰዓቱን ከጨረሰ እኛ ጋር ያለው ነገር ጨርሰናል ፈተናችሁ ምንጃ ፍቃድ ሰጡ ብለው ለኛ ያስረክባሉ ስለዚህ ይሄን የፈተና ሄደቱን የሚያረጋ ብቃት የሚያረጋግጠው ማሰልጠኛ ተቋም ሳይሆን ባለስልጣን መስራ ቤታችን ነው ማለት ነው። በዚህም ሂደት ይሄን ብቻ ማለቱ አይደለም በእያንዳንዱ የመፈተኛ ክፍሎቻችን ሲሲቲቪ ካሜራ አለ እያንዳንዱ ሰው እየተቀረጸ የሚሄድበትና አይቲ ኦዲት እየተደረገ ነው የሚሄደው የፐርፎርማንስ ኦዲተሮች አሉ አይቲ አሉ እነሱ በሚኖርም ድንገተኛ ተቋማም እሱን ቼክ ያደርጉ የሚሄድበት ሁኔታ ላይ አለው። ስለዚህ የንድፍ ሐሳብ አካባቢ ላይ የብቃት ማረጋገጥ ችግር እንደ ባለስልጣን መስራ ቤታችን ይለም ማለት ነው። ያ ሰተኛ መንጃ ፍቃድን ጨምሮ 
ሳይሰለጥኑ የሚያገኙትን መንጃ ፍቃድ ለመቆጣጠር በሀገር ደረጃ በተለያዩ አካባቢዎች ልዩነት እንዳለ ገልጸውልናል አንድ ሀገር ላይ አንድ አይነት መንጃ ፍቃድ አንድ አይነት የመንገስ ስነስራት አንድ አይነት ሁሉ ነገር በተሟላበት ሀገር ላይ ሁለት ነው ሁሉም ክልሎች ላይ ወይ ጅማ ብትጂ ወይ እንደ ሻሸመን እንትን አዋሳ ብትጂ የተለያየ የትራፊክ ህግ ነው የሚጠቀሙት አንደኛ ያላሟሉ ናቸው ትልቁ አሁን ሀገሪቱ ላይ ያሟላው አዲስ አበባ መንገድ ትራንስፖርት ነው እሱንም ደግሞ በአብዛኛው ከክፍያ አንጻር ለመሸሽ ወደ ክልሎች ይሄዱ ነው ይዋጡ ያሉት ያ የክልል መንጃ ፍቃድ የአዲስ አበባ መንጃ ፍቃድ አንድ ሁን እንጂ ክሬት እንደመጣ ስለማይታወቅ ለትራፊኮቻችን ራሱ አስቸጋሪ ነው መለየትም አይችልም እንደ ሀገር ህጎችና ደንቦች ይለያያሉ ወይ ብለን ለኮማንደር ንጋቱ ጸጋ ሐሳባችንን አካፍለናቸው ነበር እንግዲህ ቀደም ስለ የወጣ ህጎች አሉ አሁን በቅርቡ ደግሞ የወጣ 395 ዝባር 2010 ላይ ወጣ አዲስ ህግ አለ አሁን እሱን በቅርቡ ለመተግበር ነው ይሄ ህግ ሁሉንም ክልሎች በውጥነት የሚያገለግል ህግ ነው አዲስ አበባንም ሌሎችንም ክልሎች ስለዚህ ቀደም ሲል የነበረው ህጎች ያው የክልል ህጎች ስለሆኑ ክልሎች ህግ የማውጣት sultanum ስላላቸው የተዘበራረቀ ነበር ስለዚህ ይሄ ህግ አሽከርካሪው ለመቆጣጠር የተለያዩ ህጎች በተለያዩ ክልሎች ላይ የነበሩ ስለሆነ አሁን ግን ወጥ የሆነ ህግ ይሄ 395 ዝባር 2009 በተገቢው ለሁሉም ክልሎች እና ለንድ አዲስ አበባም ሊሰራበት የታቀደ ስለሆነ አሁን ይሄ በቅርቡ ይጀምራልና ከዚህ ተነስቶ የተዘበራረቁ ህጎች በአንድ አይነት መልኩ ተግባራዊ ይሆናሉ የሚል ግምት አለ ስለዚህ ይሄ በቅርቡ የሚጀምርበት ሁኔታ እንዳለ ነው በአጠቃላይ ቤትኛው ምክንያት እንደ ሀገር የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ እየጨመረ መጥቷል ብለን ለባለስልጣን መስራ ቤቱ ጥያቄ አቀረብን እንግዲህ የትራፊክ አደጋ እንደያጥኔዎቹ ሁኔታ ይለያያል ያ ብዙን ጊዜ ትራፊክ አደጋ ተብሎ የሚታሰበው ወደ ሰዎቹ ወደ አሽከርካሪው ያሽከርካሪው ቃል ማለት ባሽከርካሪው ችግር የሚባልበት ያው ይሄ እንግዲህ ሲዘመርለት የኖሮ ነው ይሄ በመባሉም ለውጣል በጣ በገሌ የትራፊክ አደጋ ዝም ብሎ በአንድ አሽከርካሪ ብቻ የሚመጣ አይደለም አንደኛ የተቀመጡትን የትራፊክ ህጋቶችን ዓለም አክብር በእግረኛው በአሽከርካሪው ኢቭን በተሽከርካሪውም ጭምር እሱን ብቻ አይደለም በመንገዶችም ጭምር ላይ ያሉ ችግሮች እንዳሉ ነው በገሌ ምረዳ ማለት ነው የሚታየኝ ሲጀመር መኪና ለመንዳት መንገድ ያስፈልጋል መንገዶቻችንን ማየት መዳሰስ በየጊዜው ጥገና ማድረግ ያው የሀገሪቱ የከተማችን ኢኮኖሚ ሁኔታ እንደተጠበቀ ሆኖ ሪሶርስን የዩቲላይዜሽን ችግር ሳይኖር በተገቢው መደረግ የሚችልበት አማራጭ መንገዶች መከወት የሚቻልበት አንዳንዱ ትክክለኛ መንገድ ይሆንና መንገዱ የተበላሸ ከመሆኑ ጋር ታይዞ ቦታ እየመረጠ ሲሄድ እርስ በርስ የሚገጫጭበት ሰው የሚገጭበት ሁኔታም ሁሉ እንዳለ እና ያለን ያው ከተማው ውስጥ ስለሆነ ያለ ነው ማለት ነው ሶስት አካባቢ ያለን ጉልት መጀመሪያ ማስተካከል ያስፈልጋል። ሁለተኛ ያው በተለይ ከትራፊክ አደጋ ጋር ተያይዞ ከመንጃ ፍቃድ አስተጣጥም ባሻገር ከተማችን ውስጥ ሰለዳ የሚወስዱ ባለሀብቶችና ባለነብረቶችን ሰለዳም የምንሰጠውኛ ስለሆነ የሰለዳ አስተጣጥ ችግራችንም አንዱ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። አንደኛው ብቃት የሌለውን ተሽከርካሪ ብቃት እንዳለው አርጎ የመስጠት በተለይ የመርመራ ተቋማት የቦሉ እነዚህ አካባቢ ላይ ያሉ ጉልቶች አሉ። እንደ ባለ መስጠት እንደ ባለ እነሱን ጭምር ይዘን እየተከታተለን ይያገዘን ነው ያለ ነው የማይሰራ ማሽን ይዘው እንደሚሰራ የሚደረግበት ሁኔታ አለ ተሽከርካሪው በአካል ሳይገባ ያ መታዊ ቦሎ እንደተደረገ ተደርጎ የሚሰጥበት ሁኔታም እንዳለ ይታወቃል ማለት ነው ይሄ ባይዘው እንደ አዲስ አበባ ብቻ የሚፈታ አይደለም ያሽከርካሪና የተሽከርካሪ ጉዳይ ድንበር ዘለል ነው ወይ ወሰን ዘለል ብለው እንደ አዲስ አበባ ከሆነ ወሰን ዘለል እንደሌለው እንችላለን ከዛም ውስጥም ግን ድንበር ዘለል ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ኬንያ አውጥቶ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት የሚፈልገው እና የኢትዮጵያ መንጃ ፍቃድ ይወስዳል። ኬንያ ላይ ያ መንጃ ፍቃድ በትክክል ስለማውጣት ራስም እናረጋግጥበት እድል የለና። ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እጃችንን በእጃችን እንዳይሆን ነገሩ ሀሰተኛ መንጃ ፍቃድን በማዘጋጀት የምትሸጡም ሆነ ሳይሰለጥኑ ህጋዊ መንጃ ፍቃድ የሚሰጡ ተቋማትም ሆነአቹ ግለሰቦች የራሳቸው ወገን ላይ እየደረሰላለው የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ በህግም ሆነ በህሊና ተጠያቂ መሆናችሁን ከግምት ውስጥ በማስገባት ከድርጊታችሁ ለትቆጠቡ ይገባል ይያልን ተሰናበትን ሰላም